conocemos a esa persona que nos manda una cadena por miedo a que lo que dice se cumpla o no se cumpla debido al caso. Pero como saben, el objetivo de estos correos no es otro sino el que de recolectar información de quienes hayan participado, facilitando así direcciones para enviar publicidad y por supuesto, spam. Encontré a Spam en Blockbuster mientras estaba buscando películas de horror para mostrar en el show. Mi primera sorpresa fue encontrarme con una película mexicana que se llamara Spam para empezar. De inmediato recordé otras películas de horror sobre el internet aún más originales. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que Spam salió en el cine mucho antes que todas ellas. Esta es la historia. En una escuela empieza a suceder una serie de muertes inexplicables. Y todo parece apuntar de vuelta a la hija de una psicóloga que envió una carta cadena a todas las personas que se están muriendo. ¿Qué? ¿Cuál es tu mail? Tobyblood.com Ella trata de resolver el misterio reclutando la ayuda del estereotipo freak de esta película. Es como los cómics, Natalia. Siempre tiene que haber una forma. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Un homicidio, un crimen pasional. Platícame, papá. ¿Y esto qué es? Es el miedo. Descubrirán que el origen de estos eventos va más allá que solo el internet Y ahí es donde la película me pierde Durante la primera mitad desarrollan de manera regular el misterio de las cartas de spam Al parecer quien no reenvía los correos es asesinado por sus peores crímenes O también por sus peores miedos interesante hasta que te das cuenta que el patrón que sigue la película es exactamente el mismo que el anillo. Ves el video y automáticamente estás maldito. Incluso en spam el asesino hace su propio video creepy. Creepy. Incluso hay una escena en la que estoy seguro que trataron de imitar a la niña saliendo de la televisión. Pero le salió completamente horrible. No ayudó que quien quiera que haya editado esto tenía tanto hipo que hasta se reflejó en su trabajo con todos esos cortes. Y bueno, ¿qué tal el verdadero asesino? Uno pensaría que sus motivaciones o su historia tuvieron algo que ver con la internet, ¿no? No. No. Absolutamente nada. Todas las referencias a internet, que por cierto son muy atrasadas para una película del 2008... Que todavía nos ha estado mandando mails a todos. Y por eso... ¡Mails! Voy a mandar a arrestarlo inmediatamente por mandar mails. Pendejo. Son una pista completamente falsa que no lleva absolutamente a ningún lado a los personajes principales. No es como si el título de la película fuera spam, ¿verdad? En su lugar, a partir de la segunda mitad, la película se olvida por completo que su trama tenía que ver con correos electrónicos y se enfoca en una historia completamente diferente. ¿Y saben qué? No me importa arruinarla con spoilers. ¿Saben quién resulta ser el verdadero asesino? Pensé que esa niña no iba a traerte nunca. Pero... De alguna manera tenía que pagar sus culpas. ¿No es cierto? sujeto cualquiera. Oh, se supone que tiene un pasado oscuro y su hermano está muerto por su culpa, pero es un sujeto cualquiera. Bueno, con la excepción del método con el que mata a sus víctimas. ¿Listos? Ahí les va. Control mental. Él hizo que se suicidaran, lo cual no tiene ningún sentido considerando alguna de las muertes, pero hey, ¿qué más da, no? Solo faltara que resultara que el matón era también el demonio. Pero qué quiz. Los actores parecen estar medio dormidos la mitad del tiempo, probablemente porque les aburrió la trama tanto como a mí. Y como resultado, hacen que te intereses aún menos en los personajes. ¿Qué?
qué? Al final, además de tener una premisa anticuada para el año en el que se realizó, Spam es una de las películas de horror más genéricas que he visto. Definitivamente no es una experiencia que me interese repetir. Justo donde pertenece. Pero qué más se puede esperar cuando el director Carlos Areñana utilizó Charlie Gore como su seudónimo. Es el sobrenombre menos original que he escuchado en toda mi vida. ¿A qué clase de idiota se le podría ocurrir? And it's done. My crapster piece is finally complete. I truly am a genius. Charles, you need to clean your clothes. But mom, I'm making movie magic here. Charlie Gore. Perfect. Le doy dos de cinco latas de paté spam. Como película no tiene nada de spam. De hecho, ni siquiera utiliza la palabra spam más de una vez. Esta película tiene tanto spam como yo tengo millones. O millones de latas de spam. También podría tener tacos, enchiladas, tacos con spam. Spam, 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 spam. Spam, 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 Viking hordes are currently appearing in Grin and Pillage of the Jodl Theatre, Colin Bay. The dirty Hungarian Facebook is available from Her Majesty's Station Office. Bites a kiss on the bar. <laughs> <laughs>